Boxing. Après chez Boxing Point, chez Bourse Point Final. Vous avez vu cette Elite Trainer Box qui vient de style combat avec chez Bourse Point Final. Dans ce coffret, ce qui est bien, c'est qu'il y a 8 boosters et plein de protège cartes. Allez, on passe sur le plateau pour voir si on aura plein de cartes ultra rares. On ouvre le coffre d'Alice. Regardez le derrière. Là, on voit qu'il y a 8 boosters, les protège cartes les compartiments. Ça, c'est un livret où ils expliquent les cartes. Bon, maintenant, je pense qu'on peut l'ouvrir. Vous voulez que je vous montre les livres Carte de la Melo Click V, Pomme de Drap IV, Victini V, Pomme de Drap IV Max et Victini V Max. Là, il y a Pomme de V, qu'on a eu la, la dernière fois, Tokoriko V, Tokoriko V Max. Tokoriko, c'est un légendaire. Hein une inutilisée, une écrose ma veille, et je suis pour ce point final V. Là, il y a Chiforce point final V max, Chiforce mille point V, et Chiforce mille point V max. Dis donc, c'est des belles cartes celles-là. Hein. Super ultra rare. Tyrannocyte V, Corvaius V et Corvaius V max. Ça, c'est les plus magnifiques hein, sur la dernière. Maintenant, on va l'ouvrir. Ça, c'est les boosters. Il y a un petit livret. Là. Un pingoléon, un chiffon. 1000 points gigamax. Un point final. Un tyrannocif. C'est bien parce que la dernière fois, on n'a pas eu Chiffon 1000 points Gigamax. Ça. Ça, comme ça. Et comme ça. Ah, oh, c'est cool, on a eu tous les boosters en deux fois. Hein. Regarde. Ça, c'est les compartiments. Je que je les pose maintenant. Là, il y a des délits. Bon, là, il y a des cartes énergie, mais bon, ça ne sert pas à grand-chose parce que dans les boosters, on a toujours une énergie. Du coup, avec toutes les énergies que j'ai déjà, ça ne sert à rien que je les ouvre. Ça, c'est les protège-cartes. Ils très beaux aussi. Je vais parler dessus. Compartiment. Bon, allez, maintenant, les Pichou, on ouvre les boosters. Moi, je vais ouvrir Chiffon. Point final, Gigamax. C'est vraiment qu'il va nous porter chance. Il est énorme. Gigamax, ça veut dire qu'il est grand. Enfin, il l'a agrandi et qu'il change de forme. Du coup, vous voyez, là, il est tout rouge. Hein. Il n'est pas très content, j'ai l'impression. Un, deux, trois et quatre. Énergie. Oh Danticris, regardez, il est très fort. Il attaque de 110 et il a 100 PV. Vortante, là il y a marqué 1000 points comme chez Force 1000 points. Jean Targe et Jean Fleuret, ça c'est des méchants. Hein. Je 
Drink Me avec marqué point final comme chez Fourth point final. Chaglam, je dirais qu'il l'assiste sur une pomme, mais en fait il est Du Naja. Viscuse. Quand c'est une femelle, il est rose et là il est bleu. Du coup, c'est un mal. Malos, point final. <rire> oh, Flagados de Gala Vivers. C'est une, une étoile en plus. C'est une étoile blanche qui fait que c'est une rare. Qu'on remarque avec une étoile blanche. Oh, là je sens qu'on va avoir une belle carte là. Et, wow, concentration de Cornelia. Regardez, elle est rugueuse. De style combat, c'est celle-ci. C'est aussi une ultra rare qu'on remarque avec une étoile brillante en bas de la carte. Elle a marqué 1000 points. Parce que, puis euh, sur les concentrations de Cornelia, elle a toujours 1000 points. Je sais pas pourquoi. On dirait qu'il fera qu'il fait du skate sur l'eau. Enfin, du roller sur l'eau. Regardez, c'est magnifique. Hein Waouh, elle est vraiment très belle. Piocher des cartes jusqu'au. Jusqu'à en avoir 6 en main. Bah, du coup, c'est bien comme ça, tu pioches une Pokémon. Donc, des trucs très bien si t'as de la chance. Ah, oh, il est super cool. J'espère que dans les autres boosters, on aura autant de chance. Maintenant, on va ouvrir Tyrannosif. Parce que dessus, il y a marqué point final. Sur les Tyrannosif. Oh la main. C'est où il est tombé Je suis sûre que vous allez me porter chance, les petits tu vois. 1, 2, 3, 4. Énergie Psy. Spectra. Corbos, regardez, il attaque de 80 plus 80. Ce qui fait 160. Danticris. Chaglam. Dunaja. Encore viscus, on a les mêmes cartes. Malos avec marqué point final. Oh l'épidonie, il est à côté de la mer. On la voit pas très bien, mais là il est à droite. Oh, Hippoua Rivers. Oh, c'est une rare qu'on remarque avec une étoile noire. Et... Oh, Montracite holographique. Waouh, regardez l'attaque de 200. Bon, il s'inflige 50 dégâts, regardez. Mais regardez, il attaque de 200. Il a 180 PV. C'est ligne... un niveau 2, ça veut dire que c'est... L'évolution de Charby qui évolue en Pagomine qui évolue en Montracite. Et holographique, c'est que ça brille dans le dessin. Vous avez vu, il est trop fort. Il y a même canon charbonneur qui fait 90 fois. Waouh Il est super fort On a eu beaucoup de chance. Maintenant, on va ouvrir chez Force. 1000 points. Très joli. des boosters. 1, 2, 3 et 4. Énergie acier ou métal. Recycleur d'énergie. Urne de vitalité avec marqué point final. Ça, c'est un losange noir. Ça veut dire que c'est une peu commune. Ouvrifié. Le champ de charpentier. Quand même fort, hein, il est à 60. Auré Moret avec 1000 points. Auré Moret. Onyx, regardez, il a 110 PV, il attaque de 170 avec tac le rocailleux. Mais bon, il s'inflige 60 dégâts, regardez. Marqué ici. Dommage, mais il est quand même très fort. Hein. Pourtant, ce n'est qu'une commune qu'on remarque avec un rond noir en bas de la carte. Oh, Miss Dibule Cette fois, il attaque de 100, il a 90 PV. Il est très fort pour un Miss Dibule. Avec marqué point final. Ce qui est rigolo, c'est que j'ai remarqué que sur ce midi-bulle, il attaque 200 et c'est la carte numéro 100. C'est rigolo, hein Sur la saison. Serez-vous C'est Akira Kayamoyama. C'est un japonais, celui-là. J'ai eu du mal à le dire, hein Pachirisu Waouh Exadron Reverse J'aime bien cette carte. Et... Oh, ce Riffleur holographique qu'on a eu la dernière fois, mais il est très belle, hein vous avez vu Il est magnifique sur son arbre là. Et là, un talent, c'est floraison vernale. Okay. C'est l'évolution de Toribou.
Allez, 1, 2, 3 et 4. Énergie, psy Quel froid Vous avez vu l'attaque de 90 plus et la 110 PV Nosferalto, c'est l'évolution de Nosferapti. Recycleur d'énergie. L'épidémie à la mer. Bon, plutôt la montagne. Monorpal. Quel pion vous avez vu Il vole bien. Hein Il vole très haut. Electek. Chétifleur. Oh, Hippo War River, son corps. Elle est cool. Et au tueur qui a armure, baston, euh, talent, ok. <rire> si on veut, l'évolution de Osley, la 110 PV attaque de 90 avec Cosmerang. Plus comme il a lancé de pièces, je pense que du coup il peut perdre deux fois. Ce qui fait que ça peut attaquer à de 180. Mmh. J'ai très fort. Hein. Non, on va encore ouvrir un Shield Force, point final, Gigamax sa forme normale, bah, il n'a pas le, le jaune là qu'il a sur sa tête et sur sa queue. Et là, c'est Cornab River, c'est... Attention Oh, waouh Elle est câble Il attaque de 180, il a 140 PV C'est l'évolution de l'Electek, mais normalement, c'est Elekid qui évolue en Electek, qui évolue en Elekid. J'ai l'impression qu'ils sont un petit peu feignants parce qu'ils n'ont pas marqué. Hein. <rire> Maintenant, Chifour, 1000 points, Gigamax c'est vraiment super joli. J'aime beaucoup les boosters style de combat, moi. Alors, 1, 2, 3 et 4. Énergie métal. Oh oui, mes cires. J'ai cru qu'ils étaient tout tombés du frigidaire. Attends. J'entends, j'ai Jean Fleuret. Coloma, regardez, attaque de 140 et il y a 130 PV, il est super C'est évolution des crapins. C'est illustré par Asegawa Saki. <rire> C'est lui qui a fait, du coup, le dessin. Charpenti. Grumpy, il fonce sur son évolution. Je vous l'ai dit dans quasiment toutes les vidéos, mais bon, <rire> c'est pas grave. Chaglam. Dunaja. Viscuse. Donc, 
Il est bien caché, je pense. Hein. Oh, Malos River, c'est... Oh là là, de rapide <rire> Allez, regarde, regardez, elle est très belle Je m'attendais pas à ça. Hein. Elle attaque de 120, de 20, et elle a 190 PV, et de type plante. Oh, elle est géniale Plus, regardez, elle est trop belle Waouh Je vous montre la Pokéball, je rien. Mais regardez, on a eu beaucoup, beaucoup de chance là, j'ai jamais eu autant de chance, on en a eu trois Ah c'est génial ça, j'adore cet unboxing Maintenant on passe à Parvoléon, la dernière évolution de mon Pokémon préféré Vous me portez vraiment chance les petits joueurs, vraiment, merci de me suivre 1, 2, 3 et 4 Énergie, psy Oh, Luxio avec marqué 1000 points. Évolution Luxi. Boostiflore. Oh, oui, mais si, il cette fois, on dirait qu'il tasse et il tient une tasse de thé. Cruy cuit. M'honore pas à côté d'un arbre. Electek. Balbuto. Oh, Scorpion, il est encore trop mignon. Corbus Rivers. Et là... Oh, un piflore C'est en plus la carte que je voulais, j'ai eu de la chance là En plus, regardez, il a 150 PV, il attaque de 120. C'est l'évolution de Bull Cipler, Flore, qui avant était mon Pokémon préféré. Ou oh, avant, c'était un petit moment, mais regardez, il attaque de 120 avec plein de soleil. Il lance le soleil, ça doit faire super mal, hein Et il y a un empathique, ça fait 40 Il a 150 PV, waouh Bon allez, on se revoit pour le récap Vous avez vu la belle boîte boîte que je vais mettre dans mon studio avec les autres Oui. Alors ça, c'est une rare qu'on remarque avec une étoile noire en bas de la carte. C'est Ampiflore, la dernière évolution de Chétiflore qui évolue en Boostiflore. Qui évolue du coup en Ampiflore. Qui est très jolie et en plus il attaque de 120 et de 40 et il a 150 PV. Super Ça c'est Ossatueur, l'évolution d'Osley que j'aime beaucoup. L'un talent, c'est Armure Baston. Ça, c'est Elecab qui est super fort, qui attaque de 180 et de 60 plus. 30, bon. C'est 90, mais c'est très bien. En plus, il a 140 PV. Ça, c'est le signe du style de combat. Et c'est Megumi Ibushki qui l'a créé. Ibushi. Seriflore holographique. Les holographiques, on les remarque parce qu'elles brillent à l'intérieur du... Pokémon, enfin du dessin parce que sinon ce serait une fausse. C'est l'évolution de Suribou qui est super mignon. La canon graine qui attaque de 70. Il a un talent, c'est Florison Vernal. Ça c'est Montracite holographique. C'est l'évolution de Charby qui évolue en Vagomine, qui évolue en Montracite. Regardez l'attaque de 200 et de 90 fois 90. Du coup c'est super fort. Bon, même si avec Tacle Brutal qui attaque de 200, il s'inflige 50 dégâts, mais comme il a 180 PV, c'est pas grave. Et vous avez vu que c'est trop fort, hein Ça, c'est une reverse qui brille autour du Pokémon. C'est Malo, ça va être marqué point final. Tire un gros rocher quand même, hein. je sais pas comment il fait. Cornèbre, River Les petits logos qui brillent. C'est une commune qu'on remarque avec un rond noir, mais bon, comme là c'est un fond noir, bah sinon on verrait rien. Du coup, il est blanc. L'épidonie, River. Merci Midori Arada, c'est toi qui as créé le dessin. <rire> c'est rigolo. <rire> Parce qu'il est joli le dessin, vous ne croyez pas Exadron River, ça va être marqué 1000 points. C'est en plus une rare avec une étoile noire en bas de la carte. Voilà, qui attaque de 20 fois 20. Du coup, c'est super bien. Brigade 1000 de, à 1000 points. Ça fait beaucoup, très très mal. Hein. Très 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 mal. Et ça, il a 110 PV. Ça, c'est Hippo Roi Rivers. Il a un talent, c'est Roi des Abysses. Vous avez vu, mais dis que Roi des Abysses, j'ai pas envie d'être à côté de lui, moi. Hein. 40 fois. C'est éclat aquatique qui fait autant de dégâts. Corbas Rivers qui est très fort. Regardez, il attaque de 80 plus 80. Il a 130 PV. C'est l'évolution de Cornèbre. 
Il a un talent, c'est Insomnia. Eh ben non. Ce Pokémon ne peut pas être endormi. Ah bah ben ça c'est cool, hein. Flagados de Galar <rire> Il attaque de 100 plus, il est très fort. Et on sait pas 100 plus 100, c'est 100 plus 120 Ce qui fait que ça attaque de 240 quand ça réussit. C'est super Du coup, c'est l'évolution de Ramolos de Galar. Qui est un petit peu euh, Flagado. Enfin, Flagada comme Flagados. <rire> Je vais dire. Et c'est une étoile. Enfin, c'est une rare pour remarque avec une étoile noire. Mais comme je vous l'ai dit, là c'est blanc parce que c'est sur un fond noir. Ça, c'est une carte qu'on a eu beaucoup de chance d'avoir. Chez Fourson, point final. V avec marqué point final. Il attaque de 180 avec coup à impact. Ça doit t'envoyer très loin, ça. Hein Et ça, il a 220 PV de type combat. Ah, c'est un super dresseur rugueux qui est magnifique. C'est une ultra rare qu'on remarque avec une étoile brillante en bas de la carte. On a eu beaucoup de chance dans cet unboxing. Hein et là, on a Pandra Pivé qui attaque de 120 de 20 et qui a 190 PV. Qui est de type plante, toujours une ultra. Bon allez, au revoir les pichous